ओम नमो भगवते वासुदेवायाज मन श्रीरंग को मानसिक परक्रम चुनाव रंगनाथ गुरी को लीलोक इप्ड मन को रंगनाथ गुरी विंट प्रभुवा फोर डेस् भगवंत चपाने के अवकाश सो ई रोज को रंगनाथ लील ग मैं चर्चिस्टा रोजु रंगनाथ गर्चिस्टाजु गुरवायूर कृष्णुड़ गुरी चर्चिस्ट मंटद कांचीपुर वरद राज मन माटा मल्लोजु तिपति बालाजी गुरी माटा मी समय मंच स्पे वाक धन्यवाद मामूल बेरे बेरे चोट क्लास पे माताजी फुल उठरसारी प्रभु मैं बैठ बैठ प्रपंच सिने को पी इंट मत मिलता है लाको सिम को पारक के मत पारक काड़ अंदर हॉटेल को इंत पिल को मत इंट मत हॉटेल को उग्जिबिशन पी अंदर उठर अटे गुड़ की भागवत क्लास गुड़कते सैड ना प्लेस नीचे माताजी उ प्रभु लेकु प्रभु माताजी उ प्रभु माताजी उ पिल उड़ा सोलपुर अभी फुल माताजी प्रभु चा चा धन्यवाद अंदर वाने के रंगनाथ गुरी चिना पास्ट टाइम्स एंकंपे पास्ट टाइम्स अंत आलवर तो रंगनाथ उन्नाई अभी इंको टाइम मैं अवकाश दरकू मैं इंको टाइम दिन गुरी चुप्तम चिना पास्ट टाइम्स एम गंट लम जो चाहे को मंदिर श्रीरंग वावरेवर श्रीरंग वाइपै कदी ओके जै चा मंदिर रेदे श्रीरंगम तमिलनाड हृदय भाग में उठाई तिरचने ऊर नीचे तिर्चि तिरचरापल अने फेमस ऊर अच्छी एन कि दूर में उठाई साक्षात स्वयंभु भगवंत आद्यम रंग विमान रंग संहित मध्वाचार्य अन्नी श्लोक श्री वैष्णव संप्रदाय मध्व संप्रदाय रंगनाथ ग्लोरिय अंदर बाग वर्णी आ रंगनाथ कड़ो मूलमूर्ति पेरिये पेरमांटर पेरिये पेरमांटे पेरी अंत तमिल भाषा में पेद गुंडेवाड़ पेरमांटे पेरमेंटेदवा आड़े पर्सन पेद पर्सन अंको चिन्ह विग्रह नम पेरमा अटार कस्तूरी रंग ने वर्जनल पेर का पीलचेदी नम पेरमा सो आ नम पेरमा गुरी कोई नील मन चर्चिस्टा अटे रंगनाथ मूलमूर्ति फ्रंट उपड़ा श्रीदेवी भूदेवी उ पक्ने दिन मध्य चुटा मंच इंत कस्तूरी तिलक वेसको चेत को कड़िया उ मंच मुत्याल मालूद पेंडेंट माल वेसको उठापेद चीन अंतको उठा चेत नवरत्न तो कल गध उ स्वीट आने अभयास्तम उ सो पादल एपड़ू चूपस्त भक्त प्रेम पिपस्त दर्शन उठा चा स्वीट आड़न चा त्वर अंदर तो स्पंदा आयन के ईवन शैव वैष्णव अट्लांत ले पक् श्री वैष्णव को चा इधे वाल पक् श्री वैष्णव शैवल तो कलवर वाल शैव गुड़क पोर नम पेर माल अट्लासार शैव डिवटी वस्ता पक् शैव डिवटी शिवि आराधेवा आये वे आये वे गुड़ी दर्शन चुस्कता रंगनाथ दर्शन चुस्को आड़ ऊरीता पोदे दार कांचीपुर कांचीपुर के कांचीपुर कोई कांचीपुर आकली इंटर पे प्रसाद तिटा प्रसाद ते अ फुल प्रसाद ते राज कदाजंट अट्ले पोलेदा डोनेशन इलाताजी ने अड़ता माताजी नीके माताजी चुप्त ना रंगनाथ दर का अटार लक्ष्मी पेंडेंट पेंडेंट ला उ कदा अट रंगनाथ दुटे माल ना माल कावल माल एवर दी नम पेर माल दर रंगनाथ दर अड़ी में कांचीपुर राजु राजु कदा राजु सर एटे फुड पेटे इस्ता एट रंगनाथ ने अड़ेस्ता वस्ता वे 
మళ్ళీ శ్రీరంగంకి వచ్చి నంపేరు మళ్ళీ నడుపుతాడు రంగనాథ్ నడుపు రంగనాథ్ నీ దగ్గర ఆ మాల ఉంది కదా కాస్మాల అది మాకు ఇస్తావా అని ఆ నా దగ్గర దండి కొంది తీసుకోమని చెప్పి మాల తీసేసి ఆ రాజు చేతుకు భగవంతుడు ఇచ్చేస్తాడు ఆ నెక్ దీని లక్ష్మీసార్ అని ఇచ్చేస్తాడు ఆ పెండెంట్ పెండెంట్ లాగా ఉంటాయి మాల ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేసి రాజు ఏం చేస్తాడు దాన్ని తీసుకుని పోయి ఆ కాంచీపురంలో ఏ మాత చెప్తే ఫుడ్ పెట్టిందా ఆ మాతాజీకి ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేసి మర్చి రోజు చూస్తారా రాజు ఈయన దగ్గర నంపేరు మాల దగ్గర ఆ మాల లేదు చైన్ లేదు ఆ చైన్ లేదని చెప్పి అందరూ పెద్ద తతంగం జరుగుతుంది పూజారులు అంతా అడుగుతారు ఎక్కడ ఆ మాల ఎక్కడ అథారిటీస్ అంతా పూజారులను అడుగుతారు మాల కనపడలే మాల కనపడలే అని చెప్పి అట్లే రక్షక బొట్లు అన్ని చోట్ల వెతకడానికి ప్రారంభించినారు భగవంతుడు ఆ మాల కోసం భగవంతుడు మాల కోసం అన్ని చోట్ల వెతెత్తి వెతికి లాస్ట్ ఈ మాతాజీ దగ్గర ఆ మాల దొరికింది మాతాజీని పట్టుకొనేస్తారు మాతాజీని అరెస్ట్ చేస్తారు తర్వాత మాతాజీని అడుగుతారా నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని నాకు రాజు ఇచ్చినారు అంటారు ఇప్పుడు రాజును క్షత్రియుడు వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు రాజుని ఏం చేసేది రాజుని పనిష్మెంట్ చేయలేము కానీ అధర్మాన్ని మనము సపోర్ట్ కూడా చేయలేము అధర్మానికి మనం అధర్మము ఖండించాలంటారు శాస్త్రములు అధర్మము ఖండించలేకపోతే మనకు నెక్స్ట్ బర్త్లు కళ్ళకు ప్రాబ్లం వస్తాయి అంట మనం అర్థం వేసుకోండి అవసరం వస్తుంది ఎందుకంటే అధర్మం చూసుకొని మనము అట్లే పట్టించుకోకుండా పోతే అది పెద్ద పాపం సో రాజు కాబట్టి ఆయనతో ఫోర్స్ఫుల్గా ఏమీ చేయలేము సో రాజు కానీ రాజు దేవుడి కంటే అందరు భయపడతారు కదా రాజుని పిలుచుకుంటూ వస్తారు నీవు ఈ మాల నీకు ఎట్లా దొరికిందని రాజు అంటాడు నా ఆ మాల నంపేరు మళ్ళీ ఇచ్చినాడు అని వీళ్ళకి అంత ఒక జోక్ లాగంటుంది ఏమీ నంపేరు మళ్ళీ ఇట్లా తీసుకొని నీ చేతికి ఇచ్చినారా తీసుకోమని అన్నాడు అంటే ఈ వీళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా అన్నగాని అంత ప్రేమము లే లేదో ఏ ప్రాబ్లం అని తెలియదు భగవంతుడు ఇట్లా చేతి నుంచి తీసుకొని ఆ మాల ఇచ్చిందని ఎక్కిన అవునన్నాడు ఈ మాట నువ్వు దేవుడి ముందు చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నావా అని అడిగితారు ఆ ఏముంది దేవుడు ఇచ్చినాడు అని చెప్పడానికి ఆయన చేతులు అని ఇచ్చినాడు నేను చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నానని చెప్పి చెప్తారనమాట చెప్తాడు ఆ రాజు రాజుని పిలుచుకొని వచ్చేస్తారు ఆ మాతాజీ కూడా ఉంది పూజారి కూడా ఉన్నారు రక్షక బొట్లు ఉన్నారు బ్రాహ్మణులు అందరు ఉన్నారు నంపేరు మాళ్ళు ఫ్రంట్లో తీసుకుని వచ్చినారు నంపేరు మాళ్ళు ముందు కూర్చోబెట్టేసినారు నిలబెట్టేసినారు నంపేరు మాళ్ళ ముందు ఉన్నాడు రాజా ఈ నీవు చెప్తున్నావు కదా ఈ మాల వచ్చి ఈ దేవుడు నంపేరు మాడ్ ఆయన సొంత చేతితో ఇచ్చినాడు అని చెప్తున్నావు ఇది కోట్లంతా ఐ విట్నెస్ కావాలి కదా దీనికి ఏమన్నా విట్నెస్ ఉందా సాక్షి ఉందా దీనికి నీవు ఇచ్చినప్పుడు ఎవరన్నా చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పమని చెప్తారు అనమాట అప్పుడు భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు నిలబడి భగవంతుడు అన్నాడు నేను ఇచ్చింది అయ్యా ఇంక నీకు దీనికి నేను పెద్ద సాక్షి ఇంకేమైనా కావాలా ఇచ్చినవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా ఇంకా పెద్ద సాక్షి ఇంకేమైనా కావాలా నీకు అని బ్రాహ్మణులందరినీ అడుగుతాడు అందరూ కులైపోతారు రంగనాథ భగవాన్కి జా అట్లా భగవంతుడు సొంత గట్టప్పని మాట్లాడేస్తాడు ఆ విగ్రహము నిచ్చినవాడు నేను నీకు పెద్ద సాక్షి ఇంకేం కావాలని చెప్పి ఇది చేస్తాడు అంట బెదిరిస్తాడు సో ఇంకొకసారి రంగనాథ్కు రంగనాథ్ వచ్చి గానామృతం అంటారు రంగనాథ్కు గానం అంటే ఇష్టం ఒక గా దేవుడుకు ఒక్కొక్కటి ఇష్టం మీ వీటలోడికి ఏమి ఇష్టము మీ వీటలోడికి డాన్స్ ఇష్టము వీటలోడు కూడా కీర్తన ఇష్టం అదే పండరి నామ చ బజార్ పండరి నామ చ బజార్ అంటారు నామం దొరికే ప్లేస్ పండరీపురం నామము అంటే వీటిలో వీటిలోడుకు చాలా ఇష్టం అనమాట వీటిలోడుకి ఎవరు హరినామం చేస్తారా మా ఇక్కడ మీకు పండ మహారాష్ట్రలో ఎట్లా చెప్తారు తెలియదు మా ఊర్లో అంతా కర్ణాటకలు చెప్తారు వీటిలోడు హరినామం చేసే వాళ్ళది ప్రిన్సెస్ ఉంటుంది కదా ఏమంటారు జగులియా వెరాండా ఆడ వెరాండాలో కూర్చోని ఉంటాడు అంట అంటే బయట వీళ్ళ జపం చేస్తా ఉంటే నామం అంటే విటిలుడు కూడా చాలా ఇష్టం వేరేది మిఠలు బాలాజీకి అయితే పుష్పం ఇష్టం బాలాజీని పుష్ప మంటపం అంటారు బాలాజీకి ఫ్లవర్స్ ఇష్టము తిరు శ్రీరంగంకు రంగనాథ స్వామికి గానం అంటే ఇష్టం కీర్తన అంటే ఇష్టము తర్వాత దాని గాన గాన పంచ అమృతం అంటారు పంచ అమృతంలో పంచ అమృతము మళ్ళీ నాలుగు మంటపాలు నాలుగు మంటపం అంటారు నాలుగు మంటపం వచ్చి త్యాగ మంటపం త్యాగ మంటపం అంటే కంచి వరదరాజ స్వామి ఇచ్చడం ఇచ్చే గుణం త్యాగం మళ్ళీ సాక్రిఫైస్ రెండు వస్తుంది 
ಸೊ ಇಚ್ಛೆ ಗುಣ ಮುಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕ ವರದರಾಜಕ ವರಂ ದದಾತೀತಿ ವರದ ಅಂಟಾರು ವರಂ ಇಚ್ಛಡಾನಿಕೋಸ್ಸಮೇ ಪುಟ್ಟನವಾಡು ಪುಚ್ಚಿನವಾಡು ಸೊ ಆಯನ ವಚ್ಚಿ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪಂ ಅಂಟಾರು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಎಪ್ಪುಡು ಮಂಚಿಗಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏಸ್ಕೊನಿ ತಿರುಗಾಲ ಅನ್ಕೊಂಟಾಡ ಬಾಲಾಜಿ ಆಯನ ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪಂ ಅಂಟಾರು ತರವಾದ ರಂಗನಾಥನ ವಚ್ಚಿ ಭೋಗಮಂಟಪಂ ಎಪ್ಪುಡು ತಿಂಟು ಉಂಡಲ ತಿನ್ನಡಮ್ ತಿರುಗಡಂ ತಿನ್ನಡಂ ತಿರುಗಡಂ ರೆಂಡೇ ಪಂಡಿ ರಂಗನಾಥಕ್ಕ ಭೋಗ ಮಂಟಪ ಮಂಟರ ಆಯನೆ ಇಂಕೇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂದು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪಂ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಂದು ಮೈಸೂರು ನುಂಚಕ್ಕ ಯಾಪ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರಂಲ್ಲಿ ಉಂಟುಂದು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಂಟಮ್ಮ ಆಡೆ ಆಯನ ವಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ಎಪ್ಪುಡು ಚದುತಾ ಉಂಟಾಡು ಅಂಟೆ ಅಕ್ಕಡ ವಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಜ್ಞಾನಂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಾನಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯಂಲೋ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಅಮೃತಂ ಉಂಟುಂದು ಪಂಚ ಅಮೃತಂ ಅಂಟೆ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ವಚ್ಚಿ ಜೀವಾಮೃತಂ ಎಟ್ಲನ ಜೀವಿಲ್ನೇ ತನ್ನ ವೈಪು ಲಾಗ್ತಾಡು ರಾ 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 ಅನ್ನೇ ಡಬ್ಬಲ್ ಇಸ್ತಾನು ರಾ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಎಟ್ಟನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳಿಪೋತಾರೆ ಇಪ್ಪುಡು ನೇನು ಬಿಟ್ಟಗಡ ದಗರ ಕೂಡ ಅಂತ ಚೂಡ್ಲೇದು ಗಾನಿ ಅಂತ ಮರಾಠಿ ವಡ ಅಂತ ಅಕಡ ಉಂಟಾರು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದಗರ ಈಗ ಸೊ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಎಟ್ಲೋ ಒಕಟ ಜೀವಿಲ್ನೇ ತನ್ನ ವೈಪುಕು ಲಾಗ್ತಾಡು ದಾನಿಕೆ ಜೀವಾಮೃತಂ ಅಂಟಾರು ಜೀವಿಲ್ಕು ಚಾನ ನಚ್ಚಿಪೋತಾಡು ಏ ದೇವಡು ನಚ್ಚಲೇಕಪೋತ ಕೂಡ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅಂಟ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂ ಉಂದಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಇಸ್ತಾಡನೇ ಒಕ ಆಶ ಸೊ ತಿರುಪತಿನ ಜೀವಾಮೃತಂ ಅಂಟಾರು ಈ ನಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಚ್ಚಿ ಗಾನಾಮೃತಂ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಗಾನಾಮೃತಂ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಟ್ಲು ಅಂಟು ಇಷ್ಟ ಆಯನಕ್ಕ ತರವಾತ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ವಚ್ಚಿ ದೇವಾಮೃತಂ ಆಯನ ದೇವತಲಕ್ಕು ಚಾನ ಇಷ್ಟ ಆಯನ ಅಂಟೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಲಕ್ಕು ಚಾನ ಇಷ್ಟ ದೇವಾಮೃತಂ ತರವಾತ ಅಕ್ಕಡೆ ಚೆನ್ನೈಲು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅನ್ನೋ ಒಕ ಡೇಟಿಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಆಯನ ವಚ್ಚಿ ಗೀತಾಮೃತಂ ಅಂಟರು ಆಯನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಚೂಸ್ತೆ ಗೀತ ಮೊತ್ತಂ ಚದುವಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಗೀತಾಮೃತಂ ಅಂಟರು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಡೀಟಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಾಮಾಮೃತಂ ರಾಮುಡುಕು ಅಮೃತಂ ಲಾಗ ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಾಮುಡು ವರ್ಷಿಪ್ ಚೇಸಿನ ಡೀಟಿ ಅದೆ ರಾಮುಡು ಕೃಷ್ಣುಡು ಇದ್ದರು ವರ್ಷಿಪ್ ಚೇಸಿನಾರು ಆ ಡೀಟಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಒಕ ಇಂಟ್ಲು ಉಂಡಿಂದ ಆ ಡೀಟಿ ಸೊ ದಾನಿ ರಾಮಾಮೃತಂ ಅಂಟರು ರಾಮಪ್ರಿಯುಡು ಅಂಟರು ರಾಮಾಮೃತಂ ಅಂಟರು ಅಟ್ಲ ಪಂಚ ಅಮೃತಾಲು ನಾಲ್ಗು ಮಂಟಪಾಲು ತ್ಯಾಗ ಮಂಟಪ ಪುಷ್ಪ ಮಂಟಪ ಭೋಗ ಮಂಟಪ ಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪ ನಾಲ್ಗು ಮಂಟಪಾಲು ಐದು ಅಮೃತಾಲು ಗೀತಾಮೃತಂ ರಾಮಾಮೃತಂ ಜೀವಾಮೃತಂ ದೇವಾಮೃತಂ ರಾಮ ರಾಮಾಮೃತಂ ರಾಮಪ್ರಿಯುಡು ಸೊ ಅಟ್ಲ ಈ ಐದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಟ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ವಚ್ಚಿ ಗಾನಪ್ರಿಯುಡು ಪಾಟ್ಲು ಅಂಟೇ ಇಷ್ಟಂ ಅಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಪಾಟ್ಲು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ರಂಗನಾಥಕ್ಕೆ ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕದಶಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಪಗಲ್ ಪತ್ತ ಅಂಟಾರು ಅದು ಡಿ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಕ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಜರುಗ್ತಾ ಉಂಟುಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆ ಲೋಪಲ್ ಜರುಗ್ತಾ ಉಂಟುಂದು ಅಂಟೇ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನುಂಚಿ ಬೈಟ್ ಜರುಗ್ತಾ ಉಂಟುಂದು ಕಾನಿ ಟೋಟಲಿ ಬೈಟ್ ಕಾದು ವೈಕುಂಠ ಏಕದಶಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರವಾತ ದೇ ಫುದ್ದು ನುಂಚಿ ಬೈಟ್ ವಸ್ತಾರು ದೇವುಡು ಬೈಟಿಗೆ ವಚ್ಚೇಸಿ ಒಕ ತೌಸಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಂಟಪಂ ಉಂಟುಂದು ಶ್ರೀರಂಗ ವಚ್ಚಿನ ವಾಳಕೈತೆ ಐಡಿಯ ಉಂಟಾಯಿ ತೌಸಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಂಟಪಂ ಉಂಟುಂದು ವೆಳ್ಳೆ ಗೋಪುರಂ ಪಕ್ಕನ ಒಕ ವೈಟ್ ಗೋಪುರಂ ಉಂಟುಂದು ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕನ ಉಂಟುಂದು ತೌಸಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಂಟಪಂ ಅಕ್ಕಡ ವಚ್ಚಿ ರಾಪತ್ ಅಂಟಾರು ನೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಭೂಲೋಕ ವೈಕುಂಠಂ ಲಾಗನ ಉಂಟು ನೈಟ್ ಅಂತ ಪಾಟ್ಲು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಮೊತ್ತಮ ಭಗವಂತಡ್ಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತಡು ಪ್ರತಿ ರೋಜು ವಚ್ಚಿ ಬಿಂಟ ಉಂಟಾಡು ಅದೇ ಸಮಯಂಲೋ ಬೇರೆ ಒಕ ಡಿವೋಟ್ ವಚ್ಚಿನಾಡು ನಾರ್ತ್ ಇ
భోగం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడీ అయిందంటే ఆ దాని ముందు ఒక ల్యాంప్ పట్టుకుండా వస్తారు ఆ ల్యాంప్ దీపం పట్టుకుండా వస్తే పూజ ఆ దీపం చూస్తే ఇంకా ఫ్యూ సెకండ్స్ లోపల భగవంతుడికి భోగ దాని వెనకాల వస్తుందని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే దేవుడిని పిలిపిస్తాడు భోగమంట పనికి తినడానికి డైనింగ్ టేబుల్కి పిలిచినట్టు దేవుడిని రా తినడానికి టైం వచ్చేసింది భోగ వచ్చింది నీకు రా అని చెప్పి దేవుడిని పిలుస్తాడు అప్పుడు దేవుడు రెడీ బయలుదేరి వస్తాడు టైం వేస్ట్ చేయడు అంత పక్క టైం దేవుడిని అంటారు టైం ఉందా మళ్ళీ సగం పాటు తర్వాత పొదం పొదం టైం అయిందని చెప్పకూడదు లే వింటాను ఈ రోజు కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్లేదు వింటానని చెప్తాడు భగవంతుడు నంపేరు మా అరే ఈ కూర్చొని వేసినాడు ఈయన హిందుస్థానీ పాడతాడు గంట సేపు పాడతాడు బాగుందే కొత్త స్టైల్ కదా కొత్తది ఎప్పుడు మనకు బాగా నస్తాయి హిందుస్థాన్ ఎప్పుడు కర్ణాటక వింటాడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆగుతూ ఉంటారు ఇది అట్లా కాదు కదా మంచి మెలుకు వచ్చేస్తాయి హిందుస్థానీ గాని అంటే మంచి సౌండ్ ఉంటాయి అది సో బాగా వింటాడు వన్ అవర్ అయింది టూ అవర్స్ అయింది త్రీ అవర్స్ అయింది రంగనాథ్ త్రీ అవర్స్ అయిన తర్వాత ఆయన పాట ఆపేసినాడు మూడు గంటలు అయింది పూజార్లకు పూజార్లకు ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ పూ పూజార్లు బెండు తీస్తాడు రంగనాథ్ నైట్ లేటుగా పండుకోవడం మళ్ళీ పొద్దున వాళ్ళే రావాలా పొద్దున పట్టుకొని పోవడానికి శ్రీరంగం సిస్టమ్ ఎట్లా అంటే పూజార్లు వాళ్ళు సర్వీస్ చేంజ్ అవ్వడం ఆఫ్టర్నూన్ ఎందుకంటే పూజ చెప్పడానికి లేదు నైట్ నేను రోజు దేవుడికి నిన్ను అన్ని బంగారం వేసినాను నైట్ ఎవరు ఎత్తుకొని పోయి ఉంటారు ఈరోజు పొద్దున కనపడలేదని ఎవరైనా చెప్పచ్చు కదా అందుకు సిస్టమ్ ఎట్లా అంటే పూజారి రేపు మధ్యాహ్నం వరకు ఉండాలా మధ్యాహ్నం ఇంకా నైట్ వేసినాము క్లోజ్గా ఉండింది ఎవరు ఎత్తుకొని పోయినారు అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా రామాజేశ్వరి మంచి తెలివితోటి పెట్టినారు నైట్ ఆ నెక్స్ట్ పూజారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు చూడు దేవుడి దగ్గర ఇన్ని రకాల మాలలు వేసినాను అది ఉన్నాయి నిన్న నువ్వు ఇన్ని రకాల మాలలు వాళ్ళు ఇచ్చినారు అదంతా లెక్క పత్రాలు చూస్తారు ఇన్ని కిరీటాలు ఇన్ని ఇది అంత మీరు డైమండ్ కిరీటాలు అంతా చూస్తే మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటాయి మధ్యాహ్నం తర్వాత మళ్ళీ ఉండదు ఎత్తుకొని ఆఫీసులు పెట్టేస్తారు ప్రతి లెక్కం వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లియర్ అవుతుంది అట్లా వాళ్ళు మళ్ళీ పొద్దున వాళ్ళే రావాలా ఈయనేమే హ్యాపీగా వింటున్నాడు పదకొండు గంటల వరకు మళ్ళీ గుడికి పోయి మళ్ళీ చత్ర చామర ఐశ్వర్య భావం కదా చాలా లేట్ అవుతుంది పండుకోబెట్టడానికి పాటలు ఉండాలా ఇంకొక్కొక్కటి కూర్చొని ఆ సామవేదం అవతారే అంటారు మళ్ళీ ఆయన సామవేదం పాడాలా ఆ ఋగ్వేదం అవతారే అంటారు మళ్ళీ ఆయన ఋగ్వేదం పాడాలా ఈయన మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ పాలు తాగేసి మళ్ళీ చామరం వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ధూపం పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒక ఆరతి చేసుకొని ఆ ఇంకొక ఆలువారు దివ్య ప్రబంధం అవతారం కానీ ఆ దివ్య ప్రబంధం అవతారే ఆయన ఒక దివ్య ప్రబంధం పాడతారు విను వదులడు అంత ఈజీగా మళ్ళీ ఆ రామాయణం అవతారే అంటాడు మళ్ళీ ఆయన రామాయణం కొద్దిగా పాడాలా ఇంకా మహాభారతం ఇతిహాస పురాణాలు ఉపనిషత్తులు అన్నీ పాడాలా పాడాలా అంటాడు వాళ్ళు పాడుతూ ఉండాలా అంత పాడినప్పుడు అప్పుడు ఇంక నిద్ర వస్తుంది పండుకొనేస్తాడు పూజార్లు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ అది ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త సిస్టమ్ పెట్టినారు ఆ చిన్న డిటి ఇద్దరిని ఒక్క చోట పండుకోబెట్టాలా అని అది పదకొండు రావుతుంది పూజార్లు పాప ఈయన వచ్చి ఐదు వందలకి ఇంత బెండు తీస్తున్నాడని వాళ్ళ బాధ తిరుపతి లాగా కట్టలు కట్టలు ఇస్తే పర్వాలేదు అంత ఈరు కొద్దిగా రంగనాథ్ అంత డబ్బులు కలెక్ట్ చేయడు లిమిట్ గానే కలెక్ట్ చేస్తాడు అందుకు ఇంతసేపు మేల్కోవాలా అది పదకొండు గంటలకు ఎవరు ఉండికి డబ్బులు వేస్తారు ఎవరు ఏరు కూడా అది బాధ పాప ఈయన వదలడు వదలనే వదలడు అంత తెలిసిగా పూజానులు ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తే ఐదు వందలు తగ్గట్టి పని చేయిపిసి వదలు చేస్తాడు అంత చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు సో ఈయన పాటలంతా పాడేసి ఆయన సరి ఇంకా బయలుదేరదాము పూజ అన్నాడు మూడు గంటలు విన్నావు బయలుదేరదాము ఇంకా చాలు కదా అని చాలు అంటావా సరేలే చాలు అన్నాడు రంగనాథ్ కూడా బయలుదేరదాము అన్న బయలుదేరదాము మళ్ళీ ఏదో ఇచ్చేది లేదా అమౌంట్ దక్షిణ ఏం లేదా ఆయనకి పాడిన వాడికి ఆయన ఇంతసేపు ఒక మనిషిని విని పాడుంటే ఏదో అని ఒకటి ఇస్తాడు మనుషులను పాడకూడదు చెప్పేది నేను మన ఎవరెవరు ఎక్కడ వెళ్తారని చెప్పి చాలా శాస్త్రం చాలా క్లియర్గా చెప్పింది కన్నడలు చెప్తారు కన్నడ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థం నరన నంబిదవ నరదాస సారీ హరియ నంబిదవ హరిదాస హవనిగె వైకుంఠ తల్లి వాస ఎవరైతే హరిని నమ్మేస్తాడా విష్ణుని ఎవరు నమ్ముతాడా వాడు హరిదాసుడు అంటారు వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు వైకుంఠకి వెళ్ళిపోతాడు శివన నంబిదవ శివదాస శివుని ఎవరైతే నమ్ముతారా వాడుకు శివుడు శివుడు లోకం కైలాసం దొరుకుతాయి శివుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు బాగానే ఉంటుంది ఇంకా వైకుంఠం లాగా ఉండదు ఇంకా ఆ దయ్యాలు ఆ కొమ్ములు ఉండే రాక్షసులు పెద్ద పెద్ద కడుపు ఉండే వాళ్ళు కొట్టడం మృదంగము ఆ డమర్లు సౌండ్లు నైట్ అంతా పండుకోలేము వాళ్ళకి నైట్ మేల్కొని అంటారు అన్ని రాక్షసులు రాక్షసులకు అంత నైట్ చాలా పవర్ ఎక్కువ మేము టెంపుల్ అంతా నైట్ బ్రహ్మచారులు బుక్ పట్టుకుని ఉంటే డిమెన్స్ ఆ
కొంతమంది కంప్లైంట్ వేస్తారు మంగళారతికి లేలేమో కొంతమంది డ్యూటీస్ నైట్ బుక్ చదువుతుంటారు లైట్ వేసుకొని అందుకు అయింది అందుకు మేము లేట్ అవుతుంది మంగళారతికి లేడం కుదరదంటే మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ చెప్తారు ఆ రాక్షసులంతా రాత్రి బాగా పవర్గా ఉంటారని అట్లా శివలోకకు పోవడం కూడా అంత మంచిది కాదు నైట్ అంతా వాళ్ళ మేలుకు ఉంటారు మనం మనం ఎప్పుడు నిద్రపోయేది వాళ్ళు పగలు నిద్రపోతారు మనం ఎప్పుడు నిద్ర మనకు నిద్రపోవడం కుదరదు అట్లా శివుని నమ్మిన వాడు శివదాస అవనికి శివనెల్లే వాస అని ఎప్పుడు శివ దగ్గరే ఉంటాడు తప్పేం లేదు నరన నంబిదవ నరదాస ఎవరైతే మనుషుని నమ్మిస్తాడా మనుషుడే నీవే గొప్ప నీవే అది ఇది అని చెప్పి వా మనుషుని ఎవరైతే పూజిస్తారా వావనికి నరకవే వాస ఎవరైతే ఈ విష్ణుని నమ్మకుండా మనుషుల్ని నమ్మేస్తాడా నరన నంబిదవ నరదాస అవునికి నరక వాస అని ఆడ నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు వాడు భగవంత్ దగ్గర రావడానికి ఫిట్ కాదు అందుకంటే భగవంతుని తప్ప వేరే ఎవరిని కూడా నీ వట్లా నీ వెట్లా అని పొగడకూడదు మన ఆచార్యులంతా మనం ఎంతమందిని చూసినాం మహారాష్ట్ర సంతులు కూడా ఏ నా గురించి పాడు నా గురించి పాడని రాజులు చెప్తే వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు రాజు ఎంత పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ మేము పాడమంటారు అట్లా నాలుగు ఉండేది భగవంతుని పాడడానికి అట్లా వీళ్ళు అంటారు రే ఏమిటి నీ గురించి మూడు గంటలు పాటలు విన్నావు ఏమన్నా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కదా సంభవం ఇవ్వాలి కదా ఏమి ఇవ్వా అని అడుగుతారు ఆయన అంటాడు అయ్యో సంభవం ఇవ్వాలనా సరే ఏమి ఇవ్వాలి ఆ చెప్పండి ఇస్తాను అన్నాడు అంటే మాది చిన్న మైండ్ మనది ఏమన్నా కానీ మనుషులతో నేరో మైండ్ కదా చిన్నగా ఉంటుంది మనకు అంత పెద్ద పెద్ద గిఫ్ట్ ఏది మనకు అర్థం కాదు మన ఉండే దాంట్లో తక్కువ ఏముంది అది ప్లాన్ చేస్తాం ఏమి ఇచ్చేది మేమేమి ఇవ్వలేము వేరే ఏమైనా ఇది నీవే డిసైడ్ చేసుకోప్ప నీవు దేవుడు కదా ఆయన నీ దగ్గర ఏమేమి పెట్టుకున్నావు మాకేం తెలుస్తుంది కాదు మీరంతా మీ ఊరు వాళ్ళకి వచ్చిన ఏం చేస్తారు ఒక గెస్ట్ వచ్చిందంటే ఊరుకు మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా మన ఊరిలో ఏదైనా స్పెషల్ ఉంటే అక్కడ తీసుకొని పోతాం సోలాపూర్కి ఎవరైనా వస్తే పండ్రిపూర్కి తీసుకొని పోవచ్చు లేక మనం వేషణలో అయితే లేకుండా తులజాబ వనిక ఇంకొక చోట తీసుకుని పోతారు కదా వేరే వాళ్ళు అయితే మన వైష్ణవులకు మనకు పండరిద్దాం అట్లా ఒక మన ఊర్లో స్పెషల్ ఏముంటే అది చూపిస్తాం ఇంకేముంది మన ఊర్లో స్పెషల్ ఏమైనా తినేది ఉంటే అదే సోలపూర్ వాళ్ళు పోలి బాగా చేస్తారు సో మన ఊరిది ఫుడ్ని తినిపిస్తాం మనం అది వచ్చి ఒక ఊరికి ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే జనరల్గా అన్ని ఊర్లో జరిగేది ఒక ఇది ఎందుకంటే ఆ ఒక టేస్ట్ ఆ ఊరు వాళ్ళకి చేయడానికి వచ్చు ఇప్పుడు మీ ఎవరు మీరు వచ్చి మా ఊరు వాళ్ళకి చపాతి చేయమంటే మీరు రెండు చేతులు చింపలు అదని అంత హార్డ్గా ఉంటుంది రాదు మళ్ళీ మన నార్త్ ఇండియాకి పోయి ఇడ్లీ కావాలంటే దాన్ని సుత్తిలు కొట్టి తినాల అంత కళ్ళులాగా ఉంటాయి అంత సాఫ్ట్ సౌత్ ఇండియా వాళ్ళు చేసేంత సాఫ్ట్నెస్ నార్త్ ఇండియా రాదు వాళ్ళ వాళ్ళ ఊరికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు కోల్లాపురం అంతా పోతే రసమలై రసమలై చాలా బాగా చేస్తారు కోల్లాపుర సైడ్ వాళ్ళు చిన్న చిన్న రౌండ్గా అట్లే పోతూ ఉంటుంది ఎన్ని తిన్నా మనకు అర్థం కాదు సో ఆయన అంటాడు ఇది నీవే డిసైడ్ చేయమంటే పూజారులు అంటారు సిస్టమ్ ఇదయ్యా వచ్చిన వాళ్ళకు లేదా మంచి మంచి ఊరు చూపించాలా లేకుండా మన మన ఊర్లో ఏమైనా తినేది స్పెషల్గా ఉంటే అది ఇప్పించాలా నీ తిండి కోసమైనా రాలేదు నీవేదో ఇంకేదన్నా చూపించాలన్నా చూపించచ్చు అన్నారు భగవంతుడు సరే ఏదో ఇచ్చేపోవాలి కదా ఇచ్చేని నేను మోసుకొని పోతాం లేకుండా ఇక్కడే పడుకోవాలని నీవు చలికి ఇక్కడ డిసెంబర్లో జరుగుతాయి ఫెస్టివల్ నీ బయటే పడుకోవాలా కూడా మంచిగా పడుకుంటాడు లోపల అద్దం అద్దం చూసి అలవాటు బాగా అద్దం చూస్తాడు శృంగార ప్రియుడు కదా విష్ణు మంచి అద్దం అక్కడ ఇక్కడ అద్దలు ఉంటాయి బాగుంటాయి శ్రీరంగం సో సరే మోసుకుని ఆయన సరే గిఫ్ట్ ఇస్తాం దింపండి అన్నారు మళ్ళీ పల్లెకి దింపేసినారు థౌజండ్ పిల్లర్స్ మంట లోపల ఒక మణిమయ మంటపం ఉంటుంది వైకుంఠంలో ఉంటుందంటే అట్లా సేమ్ అందుకు ఇక్కడ కూడా ఉంది ఆ మంటపంలో దేవుడిని కూర్చోపెట్టేసినారు శ్రీదేవి దేవుడు కూర్చున్నాడు దేవుడు ఆయనకు దాని ఫ్రెంట్లో ఒక ఇంకొక మంటపం ఉంది శేషరాయ మంటపం అని శేషరాయ మంటపం ఆయన చెప్పినారు దేవుడా నీవు దేవుడు చెప్పినాడు పూజారిక ఆయనకు అక్కడ పోమని చెప్పి ఆ మంటపాలు కూర్చోమని చెప్పి నీ పో వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఈయనకు గిఫ్ట్ ఇచ్చి అలవాటు ఉందా లేదా మామూలుగా దేవుడికి ఒకే లక్షణం కదా తీసుకోవడం ఇచ్చి బాలాజీకి అనంతాచార్య జోక్ చేసి చెప్తారు ఒకసారి బాలాజీ ఫస్ట్ టైం వచ్చాను చెప్తాను సో ఈయన అక్కడ పోయి కూర్చోమన్నారు ఇది ఏం రా గిఫ్ట్ వచ్చి గిఫ్ట్ ఎప్పుడు చేతులు చేతులు ఇచ్చేది పక్క పక్కనే ఉండాలి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఆయన వచ్చి ఆ మంటపంలో ఉన్నాడు అక్కడ నుంచి హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంది అది దేవుడు వచ్చి అక్కడ ఉన్నాడు ఏం గిఫ్ట్ అంటే ఇట్లా ఇసరు వేస్తాడేమో అని చెప్పి గిఫ్ట్ అంటే ఎట్లా ఇస్తున్నాడు గిఫ్ట్ ఇది చూడాలా అని దేవుడు ఏం చేసినాడు శ్రీదేవి బుద్ధిని పిలిపించినాడు దేవుడుకు శ్రీరంగంలో స్పెషల్ ఏమంటే
సో వాకింగ్ స్టైల్ ఆయనకు చూపించాలనుకున్నాడు దేవుడు ఆయన జస్ట్ మూడు గంటనే పాడింది దేవుడు గురించి ఆ ఫస్ట్ హంసగతి అంటారు తన భార్యలతో వచ్చినప్పుడు ఇట్లా హంసం లాగా వాలి వాలకుండా వస్తాడు అటు ఇటు అటు ఇటు పోయి కొని చిన్నగా వస్తాడు భార్యలను పిలిపించినాడు హంసగతి కొద్దిగా చూపించినాడు ఆయన దూరంలో చూస్తున్నాడు తర్వాత రంగనాథ్ బాగా తింటాడు ఒక్కోసారి తింటే మూడు వందల దోశలు తింటాడు మూడు వందల దోశలు మూడు వందల మైసూర్ పాకు నాలుగు వందల మురుకులు మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు పెద్ద పెద్ద మురుకు మళ్ళీ ఇంత డైజెషన్కి మందు కూడా వేసుకుంటాడు అవును మెయిన్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సిస్టమ్ పొంగలంత మామూలు తిన్నాడు ఒక గంప తింటాడు భోగం అంటే అంటే భోగ అంటే ఎట్లా నీవు తిని చూపి నా వల్ల తినలేవు కూడా నీవు తినడానికి కూడా నీకు నా వల్ల ఈక్వల్ కాలేవు నీవు అని చెప్పి చూపిస్తాడు దేవుడు అన్ని రకాలు తినేస్తాడు తినేసి అక్క భోగ్ అంత అయిన తర్వాత బాగా తిన్న తర్వాత రంగనాథ్ ఎట్లా పోతాడంటే ఏనుగు లాగపోతాడు ఏనుగు అటు ఇటు అటు ఇటు ఎందుకంటే మనకు మామూలుగా జీవికి మనకైతే ఎట్లా అంటే తిన్నప్పుడు మనకు బుద్ధి రాదు తిన్ని ఎండ్ అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎక్కువ తిన్నాను ఎక్కువ తిన్నాను అని చెప్పి మామూలుగా అట్లే రంగనాథ్ ఫస్ట్ బయలుదేరినప్పుడు గజగతిలు బయలుదేరతాడు ఫుల్గా తినేసి బాగా తినేసి అందరిని చూసుకొని హ్యాపీగా భలే హ్యాపీగా ఉంటాడు ప్లెజెంట్గా అందరిని ఏనుగు ఎట్లా పోతాయి ఏనుగు ఇట్లా స్ట్రైట్ పోదు తలను ఊపుకొని ఊపుకొని అటు ఇటు ఊపుకొని పోతుంది అని గజగతి అంటారు రంగనాథ్ కూడా ఇట్టా ఇట్టా చూసుకొని పోతాడు అన్ని ఫుల్గా తినేసి ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్ తెలుస్తుంది తర్వాత గతి మార్చుకుంటాడు వృషభ గతి అంటారు వృషభ గతి అంటే ఎద్దు ఎట్లా పోతుంది అట్లా ఎద్దు ఎట్లా పోతుంది కొద్దిసేపు పోతాయి కొద్ది నిలబడతాయి ఏ జా అంటే మళ్ళీ కొద్దిగా ముందు వెళ్తాయి అట్లా రంగనాథ్ కూడా కొద్దిగా ముందు పోవడం కొద్దిసేపు నిలబడ్డాము కొద్దిసేపు చూడ్డాము మళ్ళీ భలే టైర్డ్ భలే టైర్డ్ మళ్ళీ అంత తింటే టైర్డ్ కాకుండా ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ మళ్ళీ కొద్ది ముందు పోవడం మళ్ళీ అట్లే ఇట్లా ఇట్లా చూసుకొని మంద చాలా మంద గతిలు పోతాడు ఎక్కువ లాంగ్ డిస్టెన్స్ పోతే అట్లా పోతాడు జర్నీలు తక్కువ తినాలి కదా జర్నీలు ఫుల్గా తినేస్తాడు ఒక ఎద్దుల బండి వెనకాల వస్తూ ఉంటుంది పదహారు కిలోమీటర్ పోయినప్పుడు ఒక ఎద్దుల బండి వెనకాల దాంట్లో ఫుల్ ప్రసాదం భోగ కొద్దిసేపు నడవడం తినడం కూర్చొని తినడం మళ్ళీ మోసుకుని కొద్దిసేపు పోవడం మళ్ళీ ఆయన పూజ రెడీగా ఉండాల ఒక ఆకు నీళ్ళు అన్నీ పట్టుకుని మళ్ళీ చేయి అక్కడ ఒక మంటం ఉంటే చాలు మంటపు ఉంది మనం టూర్ కింద పోయినప్పుడు ప్లేస్ చూస్తాం కదా ఎక్కడ నీళ్ళు ఉంది ఆపే ఆపే తిన్న తిందాం ప్రసాదం అని అట్లా ఒక మంటపం లాగా పెడతారు వాళ్ళు డబ్బులు కట్టారు టెంపుల్కి ఉభయకారులు అంటారు వాళ్ళు ఆ డబ్బులు పే చేసి దేవుడిని వాళ్ళు మంటపకి వస్తాడు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు అక్కడ ఫుల్ తింటాడు మళ్ళీ కొద్ది ముందు పోవడం మళ్ళీ అక్కడ ఇంకొక మంటపం ఉంటుంది అక్కడ మళ్ళీ ఫుల్గా తినడం మళ్ళీ ఇంత తినేసి బయలుదేరడం దాన్ని రషభ గతి అంటారు ఎద్దు లాగా ఉంటుంది అలసి అలసి అలసిపోయి వస్తాడు కాదని వృషభ గతి అంటారు అట్లా మళ్ళీ ఇది వ్యాఘ్ర గతి అంత ఉన్నాయి పులిలాగా పులిలాగా ఎప్పుడు వస్తాడంటే ఈ అద్దం చూసుకుంటాడు అద్దం చూసుకొని బయటకు వచ్చేసి పూజలు అద్దం ఇట్లా మనకు చూడడానికి మనకు అద్దం ఉన్నట్ట కనిపించదు మంటపం లాగా ఉంటాయి లాక్ వేసి ఉంటారు ఈ లాక్ ఓపెన్ చేస్తారు ఇట్ట ఫుల్గా ఫుల్గా లాక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫుల్ దేవుడు కనిపిస్తారు దాంట్లో మా పెద్ద అద్దం ఉంటుంది దేవుడు మీరు డిసెంబర్లో కొద్దిగా కష్టమే కానీ ఇదన్నీ చూడచ్చు ఆ అద్దంలో ఫుల్గా వచ్చి నిలబడతాడు ఫుల్గా అంత మనం అంత ఐరన్ వేసిన డ్రెస్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అంత చూస్తాం కదా అట్లే మాలలు అంతా సెటప్ చేసుకుని బాగా చూసుకొని ఒక పులి ఎట్లా జంప్ చేస్తాయో అట్లా జంప్ చేస్తాడు ఒకేసారి పల్లెక్కిను అన్ని పూజలు క్షణంలో తినిపిస్తారు దాన్ని వ్యాఘ్రగతి అంటారు పులిలాగా జంప్ చేసుకొని మళ్ళీ జంప్ చేసిన తర్వాత మాల అంతా ఒక సైడ్ కింద పోయి ఉంటుంది మళ్ళీ అద్దం చూపించాలా అన్ని కరెక్ట్గా ఉందని మళ్ళీ బయలుదేరు సార్ సో అట్లా వ్యాఘ్రగతి అంటారు అట్లా అది వాకింగ్ స్టైల్ చూపించినాడు ఏదో ఆయన దగ్గరికి పోతున్నాడు దగ్గర పోయినప్పుడు తొమ్మిది రకాల వాకింగ్ స్టైల్ చూపించినాడు ఆయన చూస్తున్నాడు జస్ట్ త్రీ అవర్స్ పాడిందానికి ఇంత పెద్ద గిఫ్ట్ దేవుడు ఇస్తున్నాడు తర్వాత రిటర్న్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి దేవుడు ఫ్రంట్ అన్ అందంగా ఉంటాడు బ్యాక్ సైడ్ కూడా అందంగానే ఉంటాడు మనలో ఒక బ్యాక్ సైడ్ వికారంగా అంత ఉండదు దేవుడుకు అది ఏం ఎట్లా అంటారు షుగర్ నుంచి చేసిన బొమ్మ వచ్చి ఎక్కడ కొరికినా కానీ తీపుగానే ఉంటుంది అట్లా బ్యాక్ సైడ్ చూపించుకొని గరుడ గతి గరుడ పైన పోయినప్పుడు ఎట్లా పోతాడు శ్రీదేవి భూదేవిని ఇట్లా పట్టుకొని గరుడ రెక్కలు ఉప్తా ఉంటాడు సామవేదం వస్తూ ఉంటుంది వినుకొని ఆ వినుకొని ఆనందంగా పోతూ ఉంటాడు గరుడ గతి తర్వాత లోపలికి గర్భగుడికి వచ్చినప్పుడు సర్పగతి పాము ఎట్లా పోతాయి మనకు అందరికి పండుకోవడానికి అందరు గుస్తాం కదా ఎక్కడ లేని ఆనందము 
కొద్దిగా ఫ్రెండ్లీ అయినప్పుడు ఆయన అడిగినాం సర్పగతి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆయన అది మనం చూడడానికి గర్భగుడికి దేవుడు పోయే విధానం ఆయన సెల్లులు వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాడు ఒకసారి దేవుడిని ఇట్లా ఇట్లా మోసుకొని పోతాడు పాము ఎట్లా పోతుందా అట్లా పోతాడు పోయి ఆ పండుకుపోయే ప్లేస్కి పాము ఒకసారి చెక్ చేస్తాయి ఆ లోపల పోవచ్చా లేదా అని పైన ఏమైనా ఉందా అని చెప్పి ఒకసారి పైన ఎట్లా చూస్తాయంట ఆ బిల్లు లోపల పడకెత్తేసి చూసి ఎవరు ఏది లేదంటే టక్ దాంట్లో దొరేస్తాయి అట్లే దేవుడు ఒకసారి లేపేస్తారు ఫుల్గా ఫ్రంట్లు ఉండే పూజారులు దేవుడిని పైకి లేపేస్తారు పైన చూస్తాడు గర్భగుడి పైన ఒకేసారి దింపుతారు ఒకేసారి లోపల తోసేస్తారు అంతే దేవుడు ఇంకా పండుకోవాలి అయిపోయింది టూర్ ఆ రోజు అట్లా బయటకు వచ్చినప్పుడు సింహగా తింటుంది గర్భగుడి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి రైట్ సైడ్ తిప్పుతారు దేవుడిని చూసి ఎవరైనా శత్రులు ఉన్నారని చూస్తాడు చూసి లేదంటే అప్పుడు స్ట్రేట్కి వెళ్ళిపోతాడు అటు ఒకసారి ఇటు ఇటు తిప్పాలి సింహగతి అని ఉంటుంది అది వచ్చినప్పుడు అట్లా ఎయిటీన్ టైప్ ఆఫ్ వాకింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది ఈ హిందుస్థానీ గాయకుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇట్లా పోయినప్పుడు నైన్ టైప్ ఇట్లా రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నైన్ టైప్ వాకింగ్ స్టైల్ పద్దెనిమిది చూసి మళ్ళీ దేవుడిని మంటపంలో కూర్చోబెట్టేసినారు ఆయన మణిమాయ మంటపంలో కూర్చోబెట్టేసినారు కూర్చోబెట్టేసి అడిగా దేవుడు అడగతాడు పూజారులని ఆయనకి ఇంకేనా గిఫ్ట్ కావాలి అడగొని ఆయనకి ఇంకేం కావాలి సో మీ మూడు గంటలకు ఇది మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జపం చేసినా కానీ మూడు యుగాలు మనము సాధన చేసిన కానీ దేవుడిని చూసే భాగ్యం ఎవరికి దొరుకుతాయి ఇంత ఇచ్చిన నేను ఇంకే ఎట్లా అడిగేది ఆయన ఇంకేమైనా కావాలని చెప్పి నా లైఫ్కి ఇది చాలని చెప్పి ఆయన సంతోషపడతాడు పండ్రి నాథ భగవాన్కి జయ రంగనాథ భగవాన్కి జయ అట్లా రెండు రెండు స్టోరీ చెప్పినాం ప్రభు పెద్దలు లీస్ట్ రాసినారు సో ఇంకొకసారి మీరు గుడి నుంచి బయటకు వస్తే గుడి ప ఒక నాలుగు మంటపాలు ఉంటాయి నాలుగు మంటపంలో ఒక మంటపం వచ్చి ఇట్లా ఉంటుంది స్లోప్గా ఉంటుంది ఏమంటారు వాళ్ళుగా వాళ్ళని అట్లా ఇట్లా ఉంటుంది ఆ కింద పిల్లర్ కింద పొజిషన్ ఇట్లా ఉంటుంది అది నంపిళ్ళైన ఒక ఆచార్య నంపిళ్ళైన ఆచార్య ఆయన భగవంతుడి గురించి తిరువాయిమొళి గురించి ఇది చేస్తూ ఉంటాడు భాష్యం పర్పటిస్తూ ఉన్నాడు దానికి దానికి తీర దాని భాష్యం చెప్తా చెప్తూ ఉంటాయి ఎట్లు ఉంటుందంటే ఆయన దాని గురించి చెప్తే రంగన దర్శనకి ఎవరు పోరు అనమాట అందరు కూర్చునేసి ఈయన కథ చెప్పి ఇక్కడ ఉంటారు దేవుడి దగ్గర ఎవరు ఉండరు దేవుడు ఫ్రీగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు అక్కడ ఉంటాడు పనుకొని ఈ కథ చెప్పేవాడు మళ్ళీ దొరకడు అని చెప్పేసి అందరు పోయి నంపిళ్ళ ఏదో క్లాసులు పోయి కూర్చొని ఉంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఆ కాలంలో దీపం మొత్తము ఫస్ట్ది పిల్లరు వచ్చి ఫస్ట్ గా చందన మంటపం అంటాము ఆ చందన మంటపం ఫుల్ గోల్డ్ తోటి ఆ పిల్లర్స్ గోల్డ్ తోటి ఉండింది ఫుల్ దానికి ఆ దీపం వెలిగిస్తారు దీపం వెలిగిచ్చినప్పుడు అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే బ్రహ్మజ్యోతి లాగా ఉంటుంది తర్ నెక్స్ట్ మంటపం వచ్చి గాయత్రి మంటపం గాయత్రి మంటపం మన ఊరు మన తత్వం ఉంటుంది కదా బ్రహ్మజ్యోతి బ్రహ్మను ఒక ఊరు పండరీనాథ్ భగవాన్ కి జ పిల్లర్స్ అది ఎట్లా ఉంటుందంటే గాయత్రి మంటపం అంటారు అది ట్వంటీ ఫోర్ పిల్లర్స్ తోటి ఉంటుంది ఆ గాయత్రి మంటపము భగవంతుని యొక్క ఊరులాగా సూర్యుడు ఒక కిరణము సూర్యుడు ఒక లోకము నెక్స్ట్ వచ్చి గర్భగుడి వచ్చి సూర్యుడు అట్లా మన తత్వములు మూడు వస్తాయి కదా అదేవిధంగా ఈ మూడు ఆల్టర్లు దొరుకుతాయి మనకు రంగనాథ దర్శనం లోపల పోయినప్పుడు అట్లా ఈ పూ ఈ సాయంకాలం వేస్తేసాడు ఒక ఒక డివోటీ వచ్చి దీపం వెలిగించడానికి టైము ఆయనకు వచ్చి ఎప్పుడైతే ఈ నంపిళ్ళే క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాడో అప్పుడు వచ్చి దీపం వెలిగించడం టైం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆయన దీపం వెలిగించడం ఎందుకంటే ఆయనకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు చాలా బాగా ఈయన కథ చెప్తూ ఉంటే అందరు వచ్చి కథలు కూర్చొనేస్తారు దేవుడు దర్శనానికి ఒక్కరు రారు అప్పుడు ఆయన ఫుల్ దీపం వెలిగిస్తూ ఉంటాడు దేవుడు కూడా లోపల ఎవరు ఉంటారు ఫ్రీగా ఉంటాడు దేవుడు ఈయన ప్రవచనం ఇస్తూ ఉంటే అప్పుడు మూల రంగనాథ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంత చిన్న వార్త స్టోరీ నంపె నంపెరుమాళ్ళది ఈ పెరియ పెరుమాళ్ళు ఉన్నాడు కదా ఆయన ఎవరు రాలేదని చెప్పి దిగేస్తాడు ఆదిశేషం నుంచి దిగేసి బయటకు వచ్చేస్తాడు బయటకు వచ్చేసి ఈయన కథ చెప్తా ఉంటే ఆయన వచ్చి నిలబడి వింటా ఉంటాడు నిలబడి వింటా ఉండి ఈయన కథ చెప్తా ఉన్నాడు నంపిళ్ళి కథ చెప్తా ఉంటే అక్కడ దీపం వెలిగించే వాడు షోల్డర్ పైన చేయి పెట్టుకొని ఇట్లే వాలుకొని నిలబడి వింటా ఉన్నాడు దీపం వాడు కూడా మంచిగా షోల్డర్ ఇచ్చినాడు ఈయన కూడా మంచి చేయి పెట్టుకొని వింటా ఉన్నాడు చేయి పెట్టుకుని వింటా ఉంటే ఈ కథ చెప్పేవాడు అట్లే చూసినాడు చూసి 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 రంగనాథ్ ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అని 
కథ వింటున్నాను స్వామిని పోయి పోయి పండుకో పండుకో ఇది ద్వాపర యుగం కాదు నీ ఇష్టం వచ్చిన ఇట్లా బయట తిరగడానికి పోయి పండుకోపో అంటే మళ్ళీ సరే స్వామి నుంచి మళ్ళీ పోయి పండుకునేస్తాడు ఆ పిల్లరు ఆ బాయిన భగవంతుని యొక్క లీలలు చెప్తే పిల్లరు ఏం చేస్తుందంటే అయ్యో ఈయన యొక్క భక్తుడుకు ఇట్లా స్ట్రైట్గా కూర్చుంటే కొద్దిగా ఇది వస్తుంది కదా పెయిన్ వస్తుంది కదా ఆయనకు బాగా కంఫర్ట్ గీయాలని చెప్పి ఆయనకు వసతిగా మంచి సౌలభ్యంగా ఉండాలని చెప్పి ఆ పిల్లరు అట్లే మెల్ట్ అయిపోయింది మెల్ట్ అయితే వెనకాల ఒక పిల్ల పెట్టినట్లు ఉంటుంది కదా అటు చెప్పేవాడు అప్పుడప్పుడు బోర్ కొడితే కొద్దిగా వాళ్ళచ్చు కొద్దిగా బెండ్ చేసుకొని కథలు అట్లే ప్రారంభించ చెప్పి ఆ పిల్లరు ఆయన ఒక ఒక నాలుగు పిల్లర్ ఉంటుంది ఒక పిల్లర్ చూస్తే బెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ కథ చెప్పేవాడికి అనుకూలంగా ఉండడానికి కోసం పిల్లరు భగవంతుని ఒక కథ వినేసి అది ఎక్స్ట్రెస్కి వెళ్ళిపోయి అది ఎక్స్ట్రెస్ నుంచి మెల్ట్ అయిందా స్టోరీ అది మీరు రంగనాథ్ దర్శనం అయిన తర్వాత మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు చూడచ్చు రంగనాథ్ భగవాన్కి జ ఇంకొకసారి రంగనాథుడుకు రంగనాథుడుకు ఎవరో వాష్ చేసిన ఒక అమ్మ వాష్ చేసిన ఒక స్వామి ప్రభు మంచి బట్టలు వాష్ చేస్తాడు మంచిగా ఆయన బట్టలు మంచి వాష్ చేసినాడు ధోతి మంచిగా ఉండింది వాష్ చేయడం అంటే మళ్ళీ నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టినారు దేవుడు డ్రెస్ని దేవుడికి అది నచ్చింది బాగా అంటే ఆ నూలంతా పోలేదు దాని దారం అంతా పోలేదు మంచిగా ఉన్నాయి దేవుడికి కడుతూ ఉంటే అంటే ఎంత బాగా చూడాలని మనకు ఒక్కొక్క లీలలు చెప్తుంది దేవుడిని ఆ దేవుడికి ఇక్కడ నడుముకు సాఫ్ట్గా మంచిగా ఉంది వాష్ చేసిన బ్రష్ చేసి బ్రష్ చేసి ఆ నూలు అంతా వెళ్ళిపోయి దారం వెళ్ళిపోయి ఇబ్బంది లాగా లేకుండా సాఫ్ట్గా ఉంది అప్పుడే రామాంజేశ్వరి లోపల వస్తున్నాడు రామాంజేశ్వరి లోపల వచ్చిన తర్వాత స్వామి స్వామి చెప్తాడు ఎవరు వాష్ చేసింది ఎవరు చాలా బాగా వాష్ చేసిన నీట్గా ఉంది లేకుండా భగవంత డ్రెస్సులు పెరుగుదు లేకుండా నల్ల నల్ల ఆయిల్ మరకలు ఏదో దుంటుంది కదా నా డ్రెస్ బాగా వాష్ చేసినారు నీట్గా ఉంది స్వామి అని చెప్పి నచ్చిందా నీకు వాష్ వాషర్ మ్యాన్ నచ్చినాడు అన్నాడు ఇస్తారు వాషర్ మ్యాన్ నచ్చినాడు అన్నాడు ఎందుకు చాలా నీట్గా వాష్ చేసినాడు ఎక్కడ డర్టీ లేదు బాగుంది అన్నాడు స్వామి అప్పుడు రామాంజర్ ఇదే మంచి అవకాశం అని మహాత్ములు అంటే ఎట్లా ఉంటారు చూడండి వాళ్ళకి దాంట్లో భగవంతుడు మాట్లాడినట్టు చెప్పి ఏదో పెద్ద పెద్ద డిమాండ్ ఏం చేయరు వాళ్ళు నీకు వాషర్ మ్యాన్ నచ్చిందా లేదా ఫస్ట్ చెప్పంటాడు రంగనాథ్ అంటాడు నాకు బాగా నచ్చింది వాషర్ మ్యాన్ అని అయితే నీవు కృష్ణ అవతారులు వాషర్ మ్యాన్ పైన కోపం పెట్టుకున్నావు కదా ఒక వాషర్ మ్యాన్ బట్ట ఇయ్యలేదని చెప్పి తలకాయ లేపేసినాడు కదా ఆ మొత్తం కరిసి ఇంకే వాషర్ మ్యాన్ వాళ్ళు ఉండకూడదు అరే ఇంత చిన్న చెప్పిందని ఇంత పెద్ద నోటీస్ అన్న కొన్ని కొన్నిసారి మామూలుగా అంటారు ఈ ప్రభు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మాతాజీలు వంట నచ్చిందని చెప్పారంట ఎప్పుడు చెప్పరు ఎప్పుడైనా బై మిస్టేక్ ఏమే బాగా వంట ఈరోజు ప్రసాదం బాగుంది అని చెప్తే ఏదైనా నీ చేయి గుణం చేయి చేయిది ఒక లక్షణం బాగుంది అని చెప్తే చాలంటే అవును అప్పుడు నుంచి చెప్తాను అదే చేయికి ఒక రింగ్ వేసేయండి రింగ్ వేసేయండి మీరు వేసినారా లేదు లేదు ప్రసాదం బాగుంది అని చెప్పింది అనేక ఐదు వేలు లాస్ అదే చేయికి ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాను ఒక రింగ్ వేయించండి రేపించండి పెళ్ళి అయిపోయి ఇన్ని సంవత్సరం అయింది ఒక రింగ్ వేయించిన ఆ చేయికి అని ఆమె కాదు ఆ చేయికి ప్రసాదం వంట చేసిన చేయికి ఒక గోల్డెన్ రింగ్ అట్లా మాతజ్జులు కొద్దిగా ఇంటెలిజెన్స్ కొంటారు ఎప్పుడు కూడా సో అట్లా ఈయన పాప బాగా నచ్చింది అని చెప్పింది అనికి ఫైవ్ థౌజండ్ లుక్స్ ఆన్ పోయింది ఫైవ్ థౌజండ్ అట్లా ఈయన భగవంతుడు ధోతి బాగుంది వాషర్ మ్యాన్ బాగా ఒదికిరాడని చెప్పింది అనికి ఆ అగస్త ఏమంటారు చాకలాల చాకలాలు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చేసిన మొత్తం పాప అని ఒక ఫ్యామిలీ ఎవరైనా తప్పు చేస్తే మొత్తం ఫ్యామిలీ పట్లనే కోపం ఉంటుంది కదా మనకు జనరల్గా ఉంటుంది కదా దేవుడు కట్ల ఉండదు అనుకుని రామాంజేశ్వరి యొక్క బాధ ఎక్కడైనా ఆ వాషర్ మ్యాన్ ఫ్యామిలీ పట్ల కోపం ఉందో లేదో అది మొత్తం తీయాలని చెప్పేసి ఇంకెప్పుడు కూడా ఆ వాషర్ మ్యాన్ నాకు బట్టలు ఇయ్యలేదు బట్టలు ఇయ్యలేదని చెప్పి లోపల బాధపడకూడదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఉండే కోపం మొత్తంని తీసేయాలంటారు ఇప్పుడే తీసేసిన నీ మాట విన్నాను కదా ఇంకా ఇంకా పైకి నేను వాషర్ మ్యాన్ పట్ట కోపం పెట్టుకోను అని చెప్పి భగవంతుడు అప్పటికే ప్లీజ్ అయిపోయినాడు సరే ఇంకా ఇంకా మీద నేను వాషర్ మ్యాన్ పట్ల కోపం నాకు లేదని రంగనాథ్ భగవాన్కి జయ సరే ఇంకొక స్టోరీ చెప్తామా ఇంకొక చోట వచ్చి రంగనాథ్ని ముస్లింస్ ఆక్రమణం చేసి తీసుకుని పోతారు 
ఈ నంపేరు మళ్ళీ ఎట్లా అంటే ఎవరైనా పర్వాలేదు అడ్జస్ట్ అయిపోతాడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు హిందువ ముస్లిం అదంతా ఏం లేదు ఎవరితోటి పోమంటే పోతాడు వాళ్ళని మార్చేస్తాడు పని అది సో రంగనాథ్ని వీళ్ళు ఎత్తుకొని పోయినారు ఎత్తుకొని పోయేసి స్వామి వచ్చి ముసలి మంది ఇంట్లో ఉన్నాడు మంచిగా ఉన్నాడు అక్కడ తులక నాచారని ఒక అమ్మాయి ఉండింది వాళ్ళ ఇంట్లో తులక నాచారని చెప్పి ఆ అమ్మాయితోటి ప్రేమ పెంచుకున్నాడు ప్రేమ పెంచుకొని ఆమెను లవ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో కంటిన్యూగా ఎన్నో సంవత్సరాలు పోయింది అట్లే గడిచిపోయింది వాళ్ళ ఇంట్లో ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండిపోయినాడు ఇక్కడి నుంచి వేరొక రాజు ఏం చేసినాడు అయ్యో మన దేవుడిని ఎప్పుడు తీసుకొని రావాలా ఇంత దూరం మన నంపేరు మళ్ళీ గుడి లేదని చెప్పేసి ఇంకొక రాజు ట్రై చేస్తున్నాడు దేవుని తీసుకొని రావాలని వాళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తున్నాడు వేరే వేరే రాజులను అంతా పోయి మాట్లాడుకొని ఆయన అట్లే కలెక్ట్ చేసుకుని కలెక్ట్ చేసుకుని దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేలు మందిని గ్యాదర్ చేసుకున్నాడు ఢిల్లీకి పోయి మన డీటీస్ని పిలుచుకొని రాద్దామని ఈయన వచ్చి తులక నాచర్ దగ్గర ఆరాముగా ఉన్నాడు సో ఆమెకి ఎవరో చెప్పినాడు ఇది సౌత్ ఇండియన్ డీటీస్ ఇది మనది నాన్ వెజ్ అంతా తిన్నదు ప్యూర్ వెజిటేరియనే తినేది అని చెప్పి సో ఆమె ఏం చేస్తుంది రోజు చపాతీను రొట్టి ఇది రొట్టి రొట్టి లోపల బటర్ వెన్న వేసి వెన్న లోపల షుగర్ వేసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకొని రోజు ఆఫరింగ్ పెడతా ఉంది ఆమెకు తెలియదు ఈ విగ్రహానికి రోజు అభిషేకం చేయాలి అభిషేకం అంతా తెలియదు స్నానం చేయించాలా రోజు స్నానానికి ముస్లిమ్స్ కదా వాళ్ళ చెక్ చెక్స్ లుంగి అంటారు కదా లుంగి వాడతారు మనం దోతి వాడతాం వాళ్ళు లుంగి లుంగి కట్టేసి దోజు దానికి అభిషేకం ఈ ఇంట్లో తులక నాచరి ఇంట్లో రిచ్ వాళ్ళ మంచి అభిషేకం ఈయన బాగా కంఫర్ట్గా ఉన్నాడు మంచి దోతి కట్టే చోట లుంగి కడుతున్నాడు అంత తేడా లుంగి కట్టేసి అభిషేకం జరుగుతుంది తినడానికి రొట్టి దొరుకుతుంది నార్ తిండే కదా అక్కడ కర్డ్ రైస్ పులిహోర అంతా ఉండదు ఇక్కడైతే పులిహోర పొంగల్ తింటాడు ఫుడ్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంది బాగా నచ్చింది అక్కడ ఆమె ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఎదురుతున్నారు ఎక్కడ పోయినాడు ఎక్కడ పోయినాడు అని చెప్పి సో ఒక ఆమె ఏం చేసిందంటే దేవుడు వెనకాల అట్లే వెళ్ళిపోయింది అట్లే వెళ్ళిపోయేసి సోల్జర్ సైనికుల లాగానే డ్రెస్ వేసుకొని ఆమె అట్లా వెళ్ళిపోయింది ఆమె రూల్స్ ఏమంటే దేవుడిని చూడకుండా ఆమె తినదు ఫుడ్ తీసుకోదు నంపేరు మాల దర్శనం కాలేకపోతే ఫుడ్ తిన్నదు అందుకు ఇంకా వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయేసి నంపేరు మాల నంపేరు మాల రోజు చూడడం వాళ్ళు గమనించలేకపోయినారు ఆ డ్రెస్సులు అంతా మగవాళ్ళలాగా వేసుకున్న వల్ల వాళ్ళు గమనించలేక అట్లే దేవుడు ఎక్కడెక్కడికి పోయినాడు మొత్తం ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టే చేస్తున్నాడు మొత్తం తెలుసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పింది సౌత్ ఇండియాకి వచ్చి చెప్పింది ఈయన వచ్చి థర్టీ థర్టీ థౌజండ్ మందిని గ్యాదర్ చేసినాడు వేరొక రాజుకి చెప్తే రాజు అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకొని పోయినాడు పోయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ తర్వాత వీళ్ళు పోయినారు అక్కడికి పోయినారు అక్కడికి పోయేసి ఢిల్లీకి పోయినారు ఢిల్లీ పోయేసి ఢిల్లీ నుంచి దేవుడిని పిలుచుకుని వస్తారు పిలుచుకుని వచ్చి ఎట్లా అంటే రాజు దగ్గర పోయి అడుగుతారు రాజు ఇది పండరీనాథ భగవాన్కి జ రాజును వచ్చి అడుగుతారు రాజా ఇది మా విగ్రహము మా దేవుడు మా కావాలని అడుగుతారు సో అడిగేసి ఆయన అంటాడు సరే మీ ఒక గోడను ఓపెన్ చేసేస్తారు ఫస్ట్ మా విగ్రహం లేదంటే మీ దగ్గర ఉందంటే ఆయన దోచుకొని ఆయన రాజుని పొగడతారు రాజుని పొగడతారు ఎందుకంటే మనం డీటీస్ కావాలా మన విగ్రహం కావాలి ప్రోపద అంటారు కొన్నిసారి మెటీరియల్స్టిక్ పీపుల్ దగ్గర కూడా మనం వాళ్ళని ఇది చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి కృష్ణుడు కోసం అట్లా ఆ డీ ఆయన్ని బాగా పొగడితే ఆయన నచ్చింది ఆయన ఏం చేస్తాడంటే సరే ఈ గోడౌన్ ఓపెన్ చేసి చూపించినాడు గోడౌన్ చాలా శంకు చక్రాలు పట్టుకున్న చాలా విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఇది దీంట్లో మీది ఉందా అని అడుగుతారు ఇది లేదంటారు అయితే ఇంకొక విగ్రహం మా కూతురు దగ్గర ఉందని చెప్తారు సరే కూతురు పనుకున్న తర్వాత నీకు ఇస్తానని చెప్పి చూపిస్తానంటారు అంటే కూతురు నిద్రపోతూ ఉంది నిద్రపోతూ ఉంటే నంపేరు మన వచ్చి చూపిస్తారు ఏ ఇది మీ విగ్రహమా మీ ఊరు దాన్ని ఇదే ఇదే అంటారు అయితే రంగనాథ్ని చిన్న రంగనాథ్ని ఇచ్చేస్తారు నంపేరు మాల్ని కస్తూరి రంగు అని పేరు అంతవరకు కస్తూరి రంగుని వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు పట్టుకొని సిక్స్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది పట్టుకొని వస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ రాజులు ఒక మనసు ఎప్పుడు మారిపోతుందని చెప్పలేము కదా తక్కువ డీటీస్ని పట్టుకుని వస్తూ ఉన్నారు వస్తూ ఉంటే ఆ డీటీస్ని మోసుకొని వస్తూ ఉంటే పొద్దున అయిపోయింది ఆమె తులకు నాచారు పొద్దున లేచి చూస్తే విగ్రహం లేదు ఆమె చెప్తుంది ఈ విగ్రహం మళ్ళీ వచ్చే వరకు నేను అన్నం నేను ఏం తీసుకోనని చెప్పి నాకు ఆ డ్యూటీ కావాలని రాజు ఏం చేస్తాడు మూడు లక్షల మందిని పంపిస్తాడు త్రీ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ వచ్చి ఈ థర్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ను ఇది చేస్తున్నారు పట్టుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నారు ఆరు గంటల గ్యాప్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది నైట్ బయలుదేరినారు ఇది పొద్దున్న జరిగింది 
ఎట్టో ఒకటే వీడికి న్యూస్ వచ్చేసింది ఈ విగ్రహం కోసము వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పి ముస్ ముస్లిమ్స్ వస్తున్నారని చెప్పి అట్లా వస్తూ ఉంటే లాస్ట్ వచ్చి వచ్చి తిరుపతికి వస్తారు మీరు ఇప్పుడు కూడా తిరుపతి లోపలికి పోయినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో రంగమంటపం అనే మంటపం ఉంటాయి అక్కడ రంగనాథుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పి బోర్డ్ అంతా ఇప్పుడు కూడా రాసిపెట్టినారు ఇంగ్లీష్లు ఉంటాయి తెలుగులు ఉంటాయి హిందీలు ఉంటాయి ఎవరెవరు ముస్లిమ్స్ అటాక్ చేసినారు అప్పుడు రంగనాథ్ ఎన్ని సంవత్సరం నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఏమో ఆ మంటపంలో ఉంటాడు అట్లా మళ్ళీ శ్రీరంగం రావాలంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏం చేసినారు వీళ్ళు కొత్త ఒక విగ్రహం పెట్టేసినారు కొత్త విగ్రహం పెట్టేసి అప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళకు ఏమైంది ఇదే రంగనాథ్తో ఉత్సవ విగ్రహం అని మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది కొత్త జనరేషన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఒక జనరేషన్ అయిపోతాయి కదా అట్లా ఈ కొత్త జనరేషన్ వచ్చింది వీళ్ళంతా ఇది చేస్తూ ఉన్నారు అదే రంగనాథ్ ఆయన అని చెప్పి మైండ్లో సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళకి ఫిక్స్ అయిపోయింది అప్పుడు లాస్ట్కి ఏం చేస్తారంటే కొత్త జనరేషన్ మొత్తం వీళ్ళు ఫిక్స్ అయింది రంగనాథ్ని తిరుపతికి మోసుకొని పోయినారు తిరుపతి నుంచి కిందకు రావాలంటే తీసుకొని రావడానికి కుదరదు తిరుపతిలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ మిలిటరీ వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు ముస్లిం తరపున వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ గ్యాదర్ అయినారు గ్యాదర్ అయితే ఎట్లా మళ్ళీ ఎట్లా బయటకు ఎట్లా రావడం బయటకు రావడానికి కుదరదు వీళ్ళకి వీళ్ళని ఎన్ని వీళ్ళకి చెప్పలేము ఏం చేయి ఎట్లా వీళ్ళ చేతుల్ని తప్పించుకొని రావడం కుదరదు అప్పుడు వీడు కొండ పైకి పోవాలనుకున్నారు ఈ ముస్లిం సైన్యం మొత్తం కొండ పైకి పోవాలనుకుంటే లోకల్ వాళ్ళు చెప్పినారు ఏ కొండ పైకి పోవద్దు అక్కడ పందికి పూజ చేస్తారని వాళ్ళకి ముస్లిమ్స్కి పంది అంటే అలర్జీ కదా పందిని అంటే వాళ్ళు ఆరామ్ అంటారు టచ్ చేయరు కదా వాళ్ళు పందికి పూజ చేస్తారంటే అక్కడ వరాసమికి పూజ చేస్తారు కదా అట్లా లోకల్ వాళ్ళు అట్లా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఇంకా లోపల పైన పోయేది ఆపేసినారు కొండ పైన వాళ్ళు పోలేదు కిందనే వెయిట్ చేస్తున్నారు వెయిట్ చేసే నో సంవత్సరం అయింది రంగనాథ్ రావట్లే అలా మిలిటరీ వాళ్ళు ఇంకొక్కొక్కరే రిటైర్న్ అయినారు ఇద్దరు మాత్రం ఉండిపోయినారు ఇద్దరు మాత్రం ఏం చేసిన పైన నుంచి ఇద్దరు డీటెయిల్స్ పట్టుకొని కిందకు వచ్చేస్తారు మళ్ళీ శ్రీరంగం తీసుకొని పోవడానికి చూస్తే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళ ముస్లిం తరఫున కూడా ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంకా వీళ్ళు మట్టి లోపల భగవంతుని దాచిపెట్టేస్తారు దాచిపెట్టేసి వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఆయనతో మాట్లాడుతుండి ఈయన ఏం చేశాడు డమ్ అండ్ డెఫ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఏం అర్థం కాని ఒకరు వచ్చి మాటలు రానట్లు ఒకరు చెవులు వినపడినట్టు చెవులు వినపడలేనట్లు యాక్ట్ చేస్తారు ఎవరు భక్తులు ఇద్దరు కూడా వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు అక్కడ అంటాడు ఇంకొకటి ఇట్లా అంటాడు ఇంకొకటి ఇట్లా అంటాడు వీళ్ళతో మాట్లాడే వేస్ట్ అని చెప్పి ఆ ప్లేస్ వదిలేసిపోతారు ప్లేస్ వదిలేసిపోయినప్పుడు రంగనాథ్ని ఏం చేస్తాడు శ్రీరంగంకు పట్టుకుని వస్తారు శ్రీరంగం పట్టుకుని వచ్చేసి అప్పుడు అందరు పాత ముసలి వాళ్ళంతా హండ్రెడ్ పైన ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఇది మన దేవుడు అని చెప్పి కొత్త వాళ్ళు అంటున్నారు లేదు ఆల్రెడీ మన దేవుడు ఇదే రంగనాథ్ నంపేరు మాడు కస్తూరి రంగ ఈయనే ఆల్రెడీ రంగనాథ్ లోపల ఉన్నాడు కదా కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేసింది ఆయనే మన దేవుడు ఇక్కడ మూలమూర్తి ఉత్సవమూర్తి ఆయన అంటారు అక్కడ పబ్లిక్లో ఒక భిన్న అభిప్రాయాలు వస్తాయి కొంచెమంది అప్పటికే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాడిని తిరుపతి నుంచి వచ్చిన వాడిని వాడే మెయిన్ మన రంగనాథ్ నంపే కస్తూరి రంగ ఈయనే అంటున్నారు కొంచెమంది కొత్తగా ఇన్స్టాల్ అయిన డీటెయిల్స్ని ఇది కస్తూరి రంగ అంటున్నారు అట్లా వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొద్దిగా ఇది వచ్చేస్తే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తే ఏది ఇప్పుడు ఒరిజినల్ అని చెప్పి ఈయన ఏం చేసినాడు వచ్చినప్పుడు రంగనాథ్ చిన్న రంగనాథ్ ఒక విలేజ్ వాడికి ఒక సైజ్ ఇచ్చినాడు చెప్పలు మిస్ అయింది రంగనాథ్ అన్ని చోట్ల పత్తి ఇప్పుడు కూడా మంది చెప్పలు మిస్ అవుతాయి కదా కొన్ని ప్లేసులు అలా రంగనాథ్ ఒక సైజును వచ్చి ఒక విలేజ్ వాడికి ఇచ్చినాడు నాకు ఒక చెప్పలు వేసుకుని వచ్చి ఆయన ఒక చెప్పలు కుట్టేవాడికి ఒక సైజు మాత్రం ఇచ్చినాడు ఇంకొక సైజుని ఇంకొక విలేజ్ వాడికి ఇచ్చినాడు నాకు ఒక ఒకే చెప్పలు ఫ్రీగా తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు కదా ఒకటి ఆయనకు ఒక చెప్పాలి ఈయనకు ఒక చెప్పాలి సైజు సైజు ఇచ్చినాడు ఒక సైజు ఇద్దరు మీరు చెప్పలు పట్టుకుని రండి శ్రీరంగం కని చెప్పి వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పలు పట్టుకుని వచ్చిన కరెక్ట్గా ఉంది ఒకటి లెఫ్ట్కి ఒకటి రైట్గా వాళ్ళు పట్టుకుని వచ్చినారు చెప్పలు వాళ్ళు రంగనాథ్ చెప్పలు కావాలన్నాడు అందుకే మా ఊరు నుంచి ఒక చెప్పలు తీసుకుని వచ్చినాడు ఇంకొకటి వాళ్ళు మోసుకుని వచ్చినాడు మాకు రంగనాథ్ చెప్పలు కావాలన్నాడు అందుకు ఇంకొక చెప్పలు ఒకే చెప్పలు అడిగినాడు అందుకు ఒకే చెప్పలు చేసుకుని వచ్చినాం ఇక్కడ పట్టుకుని వస్తే రెండు చెప్పలు ఉంది రెండు చెప్పల్ని పట్టుకుని వస్తారు రంగనాథ్ అని అక్సెప్ట్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు కూడా ఆ ఎవరి ఇయర్ చెప్పలు వస్తాయి వాళ్ళ ఊరు నుంచి మన లోపల గుడి లోపల తిరిగితే ఒక చెప్పలు కట్టి ఉంటారు
ఆయనకి నూట ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కళ్ళు కనపడదాం ఇప్పుడే మనకు కనపడదు నలభై దాటితేనే మళ్ళీ అద్దం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం కళ్ళు డాక్టర్ దగ్గర పోవాలా ఆయన వన్ నాట్ ఫైవ్ అయింది ఆయన దేవుడిని చూడలేకపోతున్నాడు ఆయన అన్నాడు నేను దేవుడిని ఇప్పుడు చూడలేనే కానీ నాకు ఒక పని హెల్ప్ చేయండి నాకు దేవుడితో బట్టలు వాష్ చేసి ఇచ్చేయండి అని అంటారు అట్లా కొత్తగా వీళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు కదా లోపల దాని బట్టలు ఇప్పేసి వాష్ చేసి ఇస్తారు వాష్ చేసి ఇస్తే ఆ నీళ్ళు తాగేస్తాడు నీళ్ళు తాగేసి అంటాడు ఇది కాదంటాడు ఇది కాదా ఆహా ఇది కాదంటాడు ఇది నేను బట్టలు ఉదికిన దేవుడు నేను ఏదైతే బట్టలు ఉదికినప్పుడు నా నేను చిన్నప్పుడు ఆ దేవుడిది బట్టలది నీళ్ళది స్మెల్ ఇది కాదంటాడు సరే ఈయన ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినాడు కదా ఈయన బట్టలు ఇప్పేసి ఆయనకి ఇచ్చేస్తున్నారు ఉదికిచ్చేయమని ఉదికేసి ఆయనకి నీళ్ళు ఇచ్చేయమన్నారు ఆ బది బట్టలు బాగా పిండేసి ఆ నీళ్ళను ఆయనకి ఇచ్చేస్తారు నీళ్ళు ఆయన తాగుతాడు ఎట్లా జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ చైతన్య మాపతి లొకేషన్ చూసి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పైన అయినా కానీ ఆయన గంప నుంచి అట్లా జంప్ చేస్తాడు కదా ఇదే మాయపూర్ ఇదే మాయపూర్ ఇదే మాప్రభు పుట్టిన ప్లేస్ అని అట్లా ఈయన ఏం చేస్తాడు ఇది నమ్ పెరుమాళ్ నమ్ పెరుమాళ్ నమ్ పెరుమాళ్ అని చెప్పి జంప్ చేస్తాడు వాషర్ మ్యాన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అక్కడ నుంచి ఇదే మా దేవుడు అని అరే ముసలి ఆయన ఎట్లా కనబెట్టినావు నీవు నీకు ఎట్లా తెలిసింది ఇది మన రంగనాథుద్ అని చెప్పి అంటే ఆయన అంటాడు చిన్న పిల్లడు ఆయన ద్వాపరం ఈ గమ్లు వెన్నని తిన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆ బట్టలు స్మెల్ ఉంటాయి ఈ చిన్న పిల్లలు ఏమైనా తింటే ఒళ్ళంతా అది కారుతూ ఉంటుంది కదా అక్కడక్కడ అట్లా అప్పుడు ఆ వెన్న తిన్న స్మెల్ వెన్న తిన్ని 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 ఆ బాడీలు ఏముంది వెన్నది ఫుల్ స్మెల్ ఉంది అందుకే ఆల్ ఓవర్స్ పాశ్రమ రాసిన ఆ వెన్నే ఉండవా అని అంటారు ఆ వెన్న తిన్న నోరు వాడి వీడని చెప్పి అదే నోరు ఇదే నోరు తోటినా వెన్న తి వెన్న తిన్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు అట్లా ఈయన వాష్ చేసి బట్టలు వాష్ చేసి ఆ నీళ్ళు తాగేసి ఇది నమ్ పెరుమాళ్ నమ్ పెరుమాళ్ అంటాడు నమ్మ అంటే మనది పెరుమాళ్ అంటే దేవుడు ఇది మన దేవుడు ఇది మన దేవుడు మన దేవుడు అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన వాళ్ళ ఇప్పుడు ఏమైంది రంగనాథ పేరు కస్తూరి రంగ పోయి ఆయనకి నిక్ నేమ్ నమ్ పెరుమాడు ఇప్పుడు మీరు శ్రీరంగంలో ఎవరినైనా కస్తూరి రంగ ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడ కస్తూరి రంగన అంటారు వాళ్ళకి అర్థం కాదు నమ్ పెరుమాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు నమ్ పెరుమాళ్ళు ఈరోజు ఆ మంటపంలో ఉంటాడు పక్క ఐడియా ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈ రోజా ఓ ఇది కార్తీక మాసం ఐదో రోజు ఆ మంటపంలో ఉంటాడు అక్కడ పోతే మీకు దొరుకుతాడు ఈ టైం లోపల తింటాడు ఈ టైంలో బయలుదేరతాడు మొత్తం చెప్పేస్తారు మనకి అట్లా దేవుడుకు నంపెరుమాడు అని పేరు వచ్చింది ఆ రోజు నుంచి ఇప్పుడు కూడా దేవుడికి అభిషేకం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అభి ఆ బట్టల్ని పిండేస్తారు పిండేసి మనకు ఆ బట్టలు నీరు డైరెక్ట్గా ఆ తీర్థం వచ్చి ఆ బట్టలు పిండి ఆయన దోతి భలే భలే టెక్నికల్గా తీస్తారు ఒక దోతి కట్టేసి ఉంటాడు అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటుంది మన ముందే తీస్తారు మనకేం కనపడదు బాడీ ఏం కనపడదు అంత జాగ్రత్తగా తీసి ఇంకో దోతి కట్టేస్తారు మళ్ళీ అట్లే లైన్లో డివోటీస్ ఉంటారు అందరికి ఆ బట్టలను అట్లే క్వీస్ చేసి క్వీస్ చేసి పిండేసి పిండేసి ఇస్తారు అందరికి డైరెక్ట్ ఆ చరణామృతం దొరుకుతుంది అందువల్ల కస్తూరి రంగానిక ఏం పేరు వచ్చింది నమ్ పెరుమాళ్ రంగనాథ భగవాన్ కి జయ మనకందరికి మన క్యాలెండర్లో ఒక డేట్ ఉంటుంది కదా ఏమై చిల్డ్రన్స్ డే అని ఉంటుంది ఎప్పుడు చిల్డ్రన్స్ డే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా డేట్లు వస్తున్నాయి మళ్ళీ టీచర్స్ డే సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ ఫైవ్ వ్యాలంటైన్స్ డే మీకు అందరు తెలిసి ఉండాలా ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్న ఫిబ్రవరి టు ట్వెల్త్ మదర్స్ డే కొత్తగా వచ్చింది అదే మదర్స్ని ఎవరు లైక్ చేయరు కాబట్టి మదర్స్ డే ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు చాలా వచ్చింది యోగా డే ఏడ్స్ డే అన్నీ వచ్చింది కానీ సాధులకు ఒక డే డిసైడ్ చేసినారు మీరు చెప్పండి సాధులకి ఎప్పుడు అని చెప్పి సాధులు ఆవాలించిన వాళ్ళు భగవాన్ దగ్గర పోలిసిన వాళ్ళకి ఒక డే ఫిక్స్ అయింది మీ మహారాష్ట్ర సంతులే తయారు చేసింది మళ్ళీ వేరే ఊరు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఫస్ట్ రిజర్వ్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఈ డే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వేరే వాళ్ళు ఎత్తుకొని పోతారని సాధు సంఘే సర్వకాల వీళ్ళకి డేట్ లేదు ఎప్పుడు మీరు ఏమైనా చేసుకోండి సాధులతోటి మాత్రం ఎప్పుడు ఉండండి నేను సర్వకాల ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు సాధులతో ఉండండి మీకు రక్షించుకోవాలా మీ ఆత్మని అట్లే భగవద్ధామకు తీసుకొని పోవాలా అని ఆశపడేవాళ్ళు సాధు సంఘ సర్వకాల సాధులతోటి మీ ఆచరణలు మహారాష్ట్ర సంతులే ఏమే ఓహో పాండురంగ పతిత పవన్ అని ఒక పాటలు ఆమె ఏక మాత్ర విజ్ఞాపన ఒకటే ఒకటే విజ్ఞాపన ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ దేవుడు ఏమది సాధులతోటి ఉండి మేము నామాచ వచ్చారని నామని సర్వకాలం సాధులతోటి
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे एपड़ साधु साधु डे एपड़ो थ्री सिक्टी फाइव डेस् एपड़ साधु तो साधुल को मल्ल दाटर अपड़पू बेरे डेल पेवच्छ मदर्स डे लवर्स डे अभी पेव साधु डे वी मूड वरव रोज एपड़ी साधु तो उदो क्षण का अटूट पावच्छी सेफ्टी एम अंटे साधु तो उठने सेफ्टी भौतिक वाल तो उठे एपड़को डेजर एपड़ू चयि पैके उ मैं चयि पैके नदी को चयि पैके नदी को निजें मैल चेयर नदी निजें माया समुद्र में मैं कमे चयि पैके अब स्विमिंग तेसवाड़ी चयि कई नदी को तलाकाय कनपड़ कदा मैं आलरे मुनिंट मयाल पूर्ति मुनिंट को चयि मत पैके मल्ल इंतर नील कवर चावान इंको सैपंत मन इंक यमदूत अटैक को सर पे चयि पैक पेना चयि पैक उम हो आ स्विमर को तेसवाड़को चयि पैके अब बाॉडी पता परगेको पटकने स्विमर पटको वनकल वेसको एट्लो मैं पटको तस्कोच अट्ला भगवंत नामस्मरण से रही चेयि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे रु चेयि पैके एक्सपर्ट स्विमर आये उन्ना आये वी एक् चयि कटकोनी अट्ले गोलोक वृंदा की तस्कड़ा शील प्रभुपाद की जय शील गुरदेव की जय सो मध्यान मल्ल सायंकाल आर गंटल नीचे एन गंट मल्ल श्रीरंग चर्चिस्ट सो अंदर मैक्सीम टाइम को फोर डेस उड़ेद रोज पे फोर डेस को वर्क अंत इधेको एंकंटेर नरद दास मन नरक लोका पता अंदर युक्स नरदास उदी सो इपू विष्णुदास विष्णु कथ ग विन विष्णु गुरी भगवंत एपड़ो विन आये गुरीको आये गुरी पाड़ा के मैं सामया मन यूटिईज चेयर सो अंदर मल्ल आर ना एम गंट वर का करेक्ट आर गंटल के स्टार्ट एन गंटल करेक्ट क्लोजा सो अंदर